Ngayon, ang ituturo ko naman is about escape character or escape sequence. Meron tayong empty file. Hindi na natin i-edit yung previous program natin. So, natin mag-start ng panibago para makapag-practice tayo mag-code. Kuha na tayo na ating class. At ang class name natin, yung first character daw, syempre, capital letter. Ngayon yun yung naming convention sa Java, yun yung standard. Sabihin natin, ang class name natin ay Jollibee. And pair ng curly braces. At sa loob nito, meron tayong method na kung saan mag-start yung program na hanapin ni JVM. At ang pangalan ng method na yun ay main method. At natin public static void main string then at ngayon, nakagawa na tayo ng main method. By the way, yung hahanapin ni JVM na main method ay small letter na M-A-I-N. So, kapag pinago natin ito, sabihin natin, capital yung first character, once na nirun natin ito, makukuha din natin yung error sa last video natin na hindi niya mahanap yung main method. Dahil nga ang hanapin ni JVM ang na main method ay yung small letter lahat. Ang ibalik na natin to sa small, syempre para mahanap na ni JVM yung main method natin. At sa loob nyo, syempre, kailangan natin ng statements. This time, kuha tayo ng dalawang statement or statements may system dot out dot print ln at dito, ilalagay na agad natin yung semicolon para hindi na natin makalimutan dahil madalas yung mag-cause ng error dahil nakakalimutan ilagay yung semicolon sa loob niya, sabihin natin na gusto natin display sa screen ay sa Jollibee Tinatapusin dahil yung karugtong gusto natin i-display sa pangalawang statement na system.out.println or println sa Jollibee, ida ang saya. At yan, click na natin yung file, save as. This time, hindi natin isi-save sa folder na ginawa natin dahil may gusto akong i-demonstrate. Isi-save ko siya sa drive C. Ito tayo sa drive C. At meron akong software folder. Gusto ko siya isi-save. At ang file name nga nito ay yung class name din natin na Jollibee. That extension name na Java. At syempre, all files, then click yung save. At ngayon, punta na tayo sa ating command prompt. Command prompt. Dito, nasa pat tayo ng drive C, users, juries na folder. At yung file natin, yung program source code natin, ay sinave natin sa drive C na software folder. At hindi na natin kailangan lumipat ng drive. Ang kailangan lang natin ay lumabas ng current directory ko na juries. Paano ko ba gagawin yun? Ang gagamitin pa rin nating command ay cd or change directory. Type natin cd space para lumabas ng folder, current folder ko, which is yung folder ko nga na yun is juris. cd space dot dot, then press enter. At ngayon, nakalabas na ako ng folder ko. Kailangan ko pa ulit lumabas ang isa. cd space dot dot, then press enter. Ngayon, nandito na ako sa drive See, gusto ko makita yung mga directory dito kung nandun ba yung software na folder at nandun nga para pumunta doon. Siyempre, change directory ulit for cd space um, software, then press enter at nasa software folder na tayo. Ngayon, tignan natin kung nandun yung file kung nasave ba talaga natin doon. Command tayo ng dir, then enter, at nandito nga yung file natin na jollibee.java. Yan, yung file na natin doon, syempre, java space jollibee.java, then press enter. 
Tignan natin kung may error. And wala namang error yung program natin. After natin malaman kung walang error, syempre, itatan natin. Java space Jollibee. Wala nang extension name. And press enter. At ang sabi dito, sa Jollibee, pida ang saya. Bali ba, paano pa nangyari ito? Meron tayong dalawang statement na ginawa. Punta tayo sa ating code. At ang first statement natin ay display yung sa Jollibee. At ang second statement natin, display yung bida ang saya. Sa programming kasi, ay isang step by step instruction. So, yung first step ko, o yung first instruction ko, ang sabi, ay system.out.println, which is ang tabaw niya, ay mag-display, at ang di-display niya, ay sa Jollibee. At ang second step ko, or instruction ko, or statement, ay display daw ang bida, ang saya. Ganun yung programming, step by step. Um, sa main method natin, ilang step nang meron tayo, or statements, Dalawa. Meron na tayong dalawang statement. Try natin yung isang statement natin. Meron tayong statement na tinatawag na print. Bukod pa sa print ln. Itong, try natin gawin itong print statement. So yung first statement natin ng trabaho ay print. Ay yung second statement na print ln. Tignan natin yung difference. Control S natin for save. Try natin i-run. Or compile muna natin syempre. Compile. Then, run natin. Bali, yung shortcut dito, um, kaya hindi na ako nagta-type, yung arrow keys ng keyboard natin. Yun yung mga previous natin na i-type. Kaya, meron na tayong previous na i-type na Java, Java Space Jollibee. Using arrow keys, hindi ko na ulit siya kailangan type. Press natin yung enter, syempre para mag-run. At ang sabi dito, sa Jollibee, bidang siya isang line na lang. Paano ba nangyari yun? Halik tayo dito sa ating source code. Ang trabaho kasi ng print ln, ang ah, print, um, sorry, ng print ln, is after ng last character niya, ay maglalagay siya ng new line. At ang trabaho ng print lang, yung print lang na met, um, si, na statement ay wala siyang ilalagay niya yung line dito. So, hindi siya bababa ng isa. Ngayon, try natin maglagay dito space para malinis tignan. Control S natin. Then, syempre, compile natin. And run. Ngayon, ang sabi dito, it's a Jollibee. Bidang sa yan. Malinis na tignan, di ba? Pero may gusto pa akong gawin. Gusto ko siya igit na kailangan ko siya i-indent dito paano ba gawin? syempre sabi na lagay ako space maraming space kailangan nga natin control s save at dito java and run yun kumana gumit na nga pero merong mas maladaling trabaho dyan ito yung skip character Meron tayong tinatawag na escape character na backslash t. Ay natin buro yun tong kinawa tayong maraming space. Kuha tayong escape character na backslash t. Sabi na ito, ay ibig sabihin yan, ay kagawa ko ng tab dito before mag letter s. Before ko i-type yung s. Tignan natin kung pares pa yung ba ng result. Sorry. Ito natin save. Control s. Java, and compile, run natin. At ngayon, naigit na nga niya. Hindi natin mara, uh, magdagdag pa tayo ng dalawang tab or dalawang skip character na pack slash t. Tignan natin yung result. At gumawa nga siya ng tatlong tab. Ito yung skip character na pinatawag natin. Ibig sabihin kasi niyan, sa, sa statement o sa, um, sa system.out.println kasi, print line, ay print, 
Sabihin nito ang babaw niyan, magsusulat ako sa screen. At ang una kong isusulat daw, pag nakita ko yung backslash, meron ako ina-expect na next character na command. At ang command daw na yung T, ibig sabihin magtatab ako. After ko maitab, nag-display ko na yung tab. Anong third character ko? Backslash ulit. Then magtab daw ulit ako. Pagkatab, meron na akong dalawang tab. At nakita ko ulit to. Sabihin kasi backslash, kung may makikita siya yung backslash, magko-command siya. At titignan niya yung next character, which is yung T. Ano yung T? Command. Nga na, tab. At kaya nga gumit na yung sa Jollibee. Try na natin itong linisin. Hindi natin isa sumobra kasi tayo ng gitna. Okay na siguro yung isang tab lang o isang backslash T. Meron pa tayo isang skate character na tinatawag na backslash N. Tignan natin ano yung ginagawa ng backslash N. Tignan natin yung save, control S, then compile and run. At ibinabahan niya ng isa. Para, ano ba yung trabaho ni backslash n? Kasi may yung gagawa siya ng new line. Bali, yung command nga yan, isa-isa niyang tinipe nga ito. Nag-tab muna siya isa, then tinipe yung A, S, A, J, hanggang sa makarating siya dito. At once na nabasa niya yung backslash, mag-expect siya ng command. At ang command daw na yun ay n, backslash n. At ang sabi, pababa ako ng isa, bago ko gawin yung next statement, ang next statement ko ay mag-print ng first character na space at saka ako mag-print ang B, I, B, D. Yun yung sa escape character, meron pa tayong isa. Sabihin natin ang escape character natin ay double quote. Meron tayong double quote. Bali, try natin mag-i-quote itong Jollibee. Kukote natin Jollibee. Parang, yun siya, Jollibee. Kukote natin yan. Parang sa Jollibee, ida ang saya. Tingnan nga natin kung magraran to. Tumpolas natin. Then, Java. Tingnan natin. Yun, may error. Bakit siya may error? Ganito yan. Bali kasi yung character na double code ay ginagamit para dito para i-display itong mga to so yung keyword or yung character na double quotes is bawal na gamitin paano ba natin siya magagamit syempre kailangan din natin ng skip character yun pa yung isa sa mga gamit ng skip character lagi tayo nito yung backslash yung backslash na yan hindi nyo mahanap na sa keyboard katabi ng backspace Ngayon, meron na akong backslash na double quote. Isa pa dito. At ngayon, try natin save and run ulit natin. At, ay display nga niya na sa Jollibee, pida ang saya. Medyo ang ganda na tignan yung ano natin. Inangkal muna natin backslash. Kaya ngayon, babalik natin, pagandayin natin. At, meron pa tayong isang skip character na backslash B. Ibig sabihin naman ng backslash B ay backspace. Halimbawa, um, itong, itong, dito tayo naglagay. Sige, dito tayo naglagay. Backslash B. Then save. Then run natin. Yan natin ang nangyayari. And, compile. Ayun, nawala yung letter A. Yung B da, naging B. Sa Jollibee, B ang saya. Paano nangyari? Ang trabaho kasi ng backslash B, ay backspace. So, habang tinatype nito, tinype ko na yung P, I, T, e, then A, na i-type ko yan. Pero, after ko ma-type, nag-backspace agad ako ng isa, kaya nabura yan, at nag-type ako ng space character, kaya nawala na yung A, kaya naging sa Jollibee beat ang saya. <coughs> Yun na tayo. Yung sa backslash N, bakit hindi na lang tayo mag-enter dito? para mabasa yung backslash n at pina tayo mag-type nun. Diba sabi ko nga, sa programming, sa Java, yung mga white spaces, space character, yung mga tab, and yung mga maraming enter na yan, ay 
hindi binabasa o dinidisregard niya yan. Kaya meron tayong special na nagawa, parang special na escape character para magawa lang mga trabaho na yan, para makapag new line tayo at makapag display tayo ng mga tulad nitong double coat. May mga skip character pa tayo na pwede magamit pero hindi ko na may discuss lahat. Pero kung sakaling gusto nyo i-check o malaman yung mga yon, punta tayo sa Google at i-search ang Java skip characters. Then press enter. Tignan natin dito. May mga result tayo. Tignan natin ang lahat na may skip characters available. Ang gusto kong buksan is from stackoverflow.com kasi itong sa mga good source na mga kumita nung ka sa programming. Click natin, try natin, and up. At sabi dito, isang user ang nagtatanong kung ano-ano pa daw ba yung mga escape characters na meron sa Java. Siyempre, may mga sasagot dyan. Sabi, you can find all of these here. At ito yung mga sagot niya na ang naturo na natin ay backslash t b N, you are, hindi pa. Pwede nyo i-try. Ito, hindi pa rin. Ito yung mga yun na hindi pa. Pwede nyo i-try, guys. At meron dito, you can find the full list here. Check nga natin yun. At, ito yung documentation ng oracle.com ng uh, complete reference sa Java. At, ito siya. Complete. Skip characters, skip sequence, Actually, yun na ngayon lahat. Epic description. Ito nyo yung mga hindi pa natin na subukan sa ating tutorial. Thank you sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang aking mga tutorials, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click ang Get Notified para every time na i-upload tayong videos ay ma-notify tayo. Huwag din natin kalimutang dumaan sa ating Facebook page facebook.com slash conjuries at ilike